Het jy een verwachting vir die wat die Heere wil doen vanmorgen? Nou, soos jy weet, is ons thema maand, is gaan oor sy oorvloed, en ons het al so veel wonderlijke boodschappen gehoor oor oorvloed. Die slechtste ding van een thema maand is om hier in die einde van die thema te moet preek, want dan is alles al gesê wat jy kan sê oor dit. Maar ons gaan die Heere vanmorgen vertrouwen dat hy iets vars in jou, in jou leven gaan doen, iets niets in jou leven gaan doen. Ek denk wanneer hy my in soe getuien is, het dan, gaan oorvloed vir jou oor baie meer as financiële win. En ek het my boodskap vir oogend geteem al oor oorvloed in perspektief. Want soveel keer wil die duivel hee, ons moet nie, ons moet nie die ware inpak verstaan van dit wat die Heere wil doen nie. Hy wil nie hee, ons moet, ons moet die, ons moet die revelation kry. En hy is ok, as jy die woord kry, maar jy moet net nie die revelation van die woord kry. Want as jy die revelation kry, dan gaan alles radikaal verander. Nou wie weet van julle, dat Ons is nooit te ver gevorderd op ons geestelike reis om nie nog een openbaring van Christus te kry nie, om nie te verstaan wie hy werkelijk is nie. Nou Mooses, in Deuteronomium 13 vers 19 sê dit die volgende, uh, die woord van Mooses roep, uh, hy sê, Ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen jylle, dat ek die lewe en die dood aan jou gaan voorhoud, die seen en die straf, kies die lewe, so dat jy jou nageslag dat jy in jou nageslag kan lewe. Maar hierdie is een serieus woord. Ek weet nie, op die tyd keer is het vir my, so ons net die, die, beege, die A-gedeelte lees, maar die B-gedeelte vergeet. Weet, want ons wil net die mooi hoor, want weet, ons is moest liewe Jesus' kinder kies. Maar jylle geweet, he's the lion and the lamb. He's righteousness and grace. Maar ons wil net die grace God aanbid. Ons wil net die liewe Jesus van die kinderbijbel aanbid. Ons wil, maar die selle God, die selle liewe Jesus, en maak dat uh, een engel een duisend uh, Filistijne met die kakebeen doodsel. Ek hoop ek het die story recht. Ek sien al die ons wat my preek krit is nou bezig om noodas te maak. He. So, wat ek vir jou wil sê is dat ons moet verstaan en reeds in die tronomium dan sê dit ek, Ek, ek stel aan julle die kese tussen lewe en dood, maar ek stel voor, kies die lewe, hoor, hier is een verskrikkelijke ego op hierdie microfoon nie voor, ek stel aan julle lewe en dood, maar ek, ek sal vir jou voorstel, dat jy eerder die lewe moet kies, want in hierdie is daar oorvloed of straf, en ons is, ons is geneig om die straf gedeelte mis te lees, en ek wil vanmorgen met jou praat oor, wat is die perspektief rondom oorvloed? Nou kom ek vat jou gauw na Johannes 10, 9 en 10 toe. Hy sê, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gereed word. Hoor gauw gauw mooi, daar staan, ek is die deur. Nie opinie nie. Nie sociale media nie. Nie sociale aanvaarbaarheid. Hy sê, ek is die deur. Ons is te geneigdheid om, om goed te, te verpersoonlik, of om met ons aan opinie te koppel, of ons wil ons wil modern day terminology daarby byvoeg, en dan wil ons die bybel herskryf, maar hy sê baie duidelik, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gereed word, en hy sal ingaan en uitgaan, en weiding vind, die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes, en ek het gekom, dat jylle leven in oorvloed kan hee, weer een keer hoor ons die, daar is, daar is twee platforms, daar is twee plannen op die tafel, die duivel het te plan, en God het te plan, en jy gaan die plan volg, wat jy kies, Baie mense sê, o, die duivel, die duivel het nou alweer. Maar die duivel het niks aan my uit te waai gehad nie, jy het gekies. Jy het gekies. So, daar is duidelik twee plannen vanmorgen op die tafel. En as ek vanmorgen met jou oor oorvloed en perspektief wil praat, dan wil ek vir jou sê, jy moet kies aan wat een plan jy onder, wat een plan, wat een een van die twee plannen onderhoud jy. En dit is soos twee honde, ek weet van die moslimvrou wat tot bekering kom, en sy sê, my moslim kultuur en oortuiging is, 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 is een hond, en my christen oortuiging, dit wat ek nou in Jesus ontdek het, is twee honde wat beklui, wat die een gaan wen. En iemand baie wees sê, vir die een wat jy die meeste koos gee. So ek wil vanmorgen vir jy sê, in elkeen van ons leven hier, is daar twee plannen aan die uitspeel. Die plan van die vijand, wat kom om te steel, slag en verwoes, en die plan van God om leven en leven en oorvloed te gee. Nou as mys nou oorvloed hier in context praat, gaan het nie oor mooie karre en groot huise nie. Hy sê, ek stel aan julle die kese tussen lewe en dood. Hoor gaan gaan mooi, wat beteken oorvloed? Die woord oorvloed in die Grieks is perison. Dit beteken oorvloedigheid, baie hoog, uitermate, meer oortollig, een hoeveelheid so oorvloedig om aansienlik meer te wees as wat iemand sal verwacht of voorstel of jy iets vanmorgen hier sê, 
dat Godse plan voor jou leven is baie groter as wat jij verwacht. Hoor ek gauw mooi, jy hoor nie wat ek vir jou sê nie. Jy dink jy so gemaakt en so gelaat staan, maar ek wil vanmorgen vir jou sê, dat as hy sê ek het gekom om leven in oorvloed te stel, dan is het aanzienlijk meer as wat jy verwacht of kan dink of jouself kan voorstel van dit wat God vir jou wil doen. Maar die vraag is, wat te plan kies jy? Want die duivel in die selle strategie, sy distraction is baie meer as wat jy jouself kan voorstel. Daai plan wat jy volg, daai, daai, daai verkeerde weer wat jy opstap, die eindresultaat is baie groter as wat jy jouself kan voorstel. Die prijs wat jy gaan betaal is baie groter as wat jy jouself kan voorstel. As ons dan in een asem kan sê dat oorvloed is om die eeuwige leven te beerwe, dan wil ek vir jou sê dat oorvloed in die duivelse context is om die eeuwige dood in die oor te staan. En kan ek vir julle sê, die hel is nie die hel, as gevolg van die vier, en die vlamme, en die vlees wat kort kort van jou lichaam af verteer word nie, dit is glad nie wat die, wat die hel maak nie, dit is die God verlatendheid wat die hel maak. En sy plan is ook so in oorvloed, dat hy is van plan om nie net met jou een slechte tyd te heen, hy is van plan om jou te vernietig, om te slag, te steel en te verwoes. 1 Korintiërs 2 vers 9 gesê, wat die oog nie gesien het nie, en die oor nie gehoor het nie, en wat, die hart, wat by die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaakt vir die wat om lief het. Elke vanmorgen vir jou sê, as ek vind jou praat oor een leven van oorvloed, dan wil ek vir jou sê dat ons sien nie wat God sien nie. Man, betek jy dat jy nie al gedink, jy, maar dit is bykie onrechtvaardig nie, jyre. Come on, of is dit net in ons huis wat het gebeur? Jy nie al, dit al nie al goed met jou gebeur en denk jy, yes jyre, maar dit is nie fair nie. Ek verdien ook om een nieuwe kaart te rui. Dit is nie fair nie, jyre. Het jy nie al gewonder oor, hoekom, hoekom seker goed met jou gebeur nie? Toe ek met my fiets val en ek vir 2,5 jaar op krikke is en ek 3 heb vervangings later is, toe sê ek vir jyre, jyre, maar hierdie is nie fair nie. En ek is kwaad vir jyre en ek sê, yes jyre, maar hoe gebeur hierdie goed met die mens? En weet jy wat op die einde van die wacht is, het jou eie kees is wat jou betek hier op die plek bring. Maar om wat ons nie verstaan nie, is al goed in jou leven wat met jou gaan beer, gebeur wat voorbereiding is, vir dit wat God wil doen. En God sal elke omstandigheid in jou leven gebruik, om jou op een plek te bring waar jy in contact kom met die droom en die destiny wat hy vir jou het. Ek wil vir jou vanmorgen sê dat ons sien nie wat God sien oor morgen. As al seker goed in jou leven nie met jou gebeur het nie, as ek nie meer aan fiets geval het nie, was al seker drie hoofstukke in my boek oor vergifnis nie geskryf nie. Come on. Sekere goed moet met ons gebeur, want ons verstaan nie die pad en die plan wat God met ons altyd stap nie. Die woord sê, jylle ken ten dele, jylle profiteer ten dele, maar een dag sal jylle ten volle verstaan. Ons moet net in geloof en in gehoorzaamheid wandel. Nou dis baie makkeliker gesê as gedaan. Want jy weet, ons is, ons is vaders van geloof, Doordat jy een slechte maand financieel beleef, dan, dan besoek jy die bank bestieder. Waar is jou geloof dan? Ons moet verstaan dat ons met een gehoorzaamheid en een geloof wandel. Maar ons kan nie net, ons kan nie net een weie spektrum van geloof en gehoorzaamheid as deste nie beskou nie. Ons moet weet wat die plan van God is. Ons moet verstaan want toe God met ons op plan is. Ek praat nou met iemand die buiten en ek sê, weet jy wat, ons, ons bid ook oor een paar goed en dan vraag ons vir die en ek, en ek, en ek praat met een paar profete, en goed om, om richting te kry, en net sekerheid te kry, en weet jy wat sê die heren net vir my, jylle is bezig om raas in relate te speel. Hoekom vraag jy my nie? So ek wil vanmorgen vir jou sê, dat ons moet in geloof wandel, en ons moet in gehoorzaamheid wandel, maar het is belangrijk dat ons God sal ken. Paulus sê in die Vesters 3.20, hy sê, um, ek nou net al twee op die selle plek, hy sê, die apostel Paulus sê, dat God machtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Hy doen dit hier sy mag, een kracht wat in ons werk, wat aan hom behoort. Men, as jy hierdie nou gaan verstaan, gaan een ander wereld vir jou opgaan. Daar is een kracht van God in jou, wat aan hom behoort. Hoor mooi, die heilige geest in jou, is bezig om paaie vir jou voor te bereid, hy is bezig om een atmosfeer te skep, hy is bezig om een, hy is bezig om een wereld oop te maak, wat deel van Godse plan is, maar Paulus sê, hy is by machte om eindig meer te doen, as wat ek en jy dink of droom. Op hierdie stadium kan ek in my eie vermoe, kan ek vir my uitwerk A, B, C, D, en op grond van my eie vermoe, my eie perspektief, my eie insa, my eie intellect, 
kan ek van myself een prentjie skets, maar God is by vermoe om ver meer te doen, as wat my beperkte, my beperkte intellect op hierdie oomlik kan doen. Jy sit in die situasie, en jy sê, hoe kan hier God hierdie hevelik red? Kan ek vir jou sê, in Godse vermoe, is daar baie meer moendlik is wat jy nou kan sien, kan droom, kan dink. Jy moet vanmorgen verstaan dat in jou situasie waar jy jouself bevind, die dokter het vir die vrou gesê, my vrou, jy is bezig om verlang te word, maar hy het met een ding nie rekening gehou nie. Daar is een kracht van God binnen in haar, wat aan God behoor. Come on. Jy sit vanmorgen hier met die situasie, en jy kan nie die eindresultaat sien nie, jy kan nie sien dat dit positief gaan word nie, maar ek is hier vanmorgen om vir jou te sê, daar is een oorvloed, van Godse heerlijkheid vir jou beskikbaar, een kracht binnen in jou, om te doen ver boe wat jy kan dink of droom, ver by wat omstandighede vanmorgen kan jou kan verklaar, kan ek vir jou sê, when God's got it, He's got it, En jy moet vanmorgen jou hart oopmaak om te sê, Heere, maar ek kan nie toelaat dat ek my leven wandel langer in my eie vermoe, my eie denken, my eie persepsies, my eie opinie, kan nie meer my pad voor en toe vir my skets nie. Ons moet dis, ons moet dis in, in Godse vermoe wandel. Die mense vermoe functioneer in die natuurlijke realing. Het jy geweet, as jy 1000 rand in jou bank het, het jy 1500 rand goedkoop. Dit maak sin nie, Francois. Nee man, jy het nie nog al net die duizend rand in jou bank gehad. <laughs> maar kan ek vir jou sê, Godse wiskunde werk anders. Een paar jaar terug het ons outreach in Daspoort gehou, net die ander kan die berg, en ons het die tent opgeslaan vir een naweek, en ons het nog tente gehad, gebedstente, kleren tente, daar was uh, van ons gemeentelere wat een salon gehad het, wat die vrou in Sahara kom doen het, ons het sterkman competities gehad, ons het ons uh, jeugaksie daai tijd gebruik, wat met toneelig gekom het, en en ons gaan in Shalom het, ek dink vir ons 20.000 rand gegee, om hierdie outreach te hou. En toe ek na die, kom, na die uh, outreach die som maak, toe was die uitgaves van die outreach oor 100.000 rand. Maar ek het 20.000 rand in die bank gehad, come on. Wat ek vir jou sê, God is nie beperk, dier die natuurlijke realm nie, hy functioneer in die boon natuurlijke realm. It is natural for God, to work in the supernatural. So jy moet vanmorgen kies, dis in lewe en dood. Gaan jy in jou eie vermoe functioneer, gaan jy op jou eie vermoe staat maak, of gaan jy in die oorvloed van Godse kracht binnen in jou, begin verstaan dat die somme hoef nie saak, dit hoef nie uit te werk. Kom on, ek moet nie nou sê, jy moet nou net gaan koop en sê, dit is die Heerese probleem nie, as die bankje bel, sê, praat met die Heer en die huid gesê nie. Praatje, wat sê ek vir jou vanmorgen, dat solang ons in ons eie vermoe functioneer, gaan ons moet staat maak op die deurbraak van die natuurlijke realing. Maar wanneer ons begin functioneer binnen Godse vermoe, dan raak die boon natuurlijke ons natuurlijke. Come on, getuienisse van mense wat sê, die dokter het gesê, maar ek sê, my dokter het vir my gesê, jy sal nooit in jou leven weer fiets rui nie. Die stuur ek vir my video, waar ek fiets rui. En hy roep al sy personeel by mekaar en sê, kijk hier wat gebeur hier, hierdie ouds van sy trolley af. Maar ek wil vanmorgen vir jou sê dat met die, met die mate wat jy verstaan dat God een plan met jou leven het, sal die oorvloed van die kracht binnen in jou begin manifesteer. En jy moet net vanmorgen in het instap. So wat, wat is een oorvloedige lewe dan? Eerstens is, wanneer, wanneer God praat oor oorvloed, gaan het nie net oor die materialist, die materialistische goed. Kan jy verstaan, as jy boe by die hemel kom, gaan hulle sê, alle ons met die Ferraris staan hierdie kant, alle ons met die Uno's staan hierdie kant. Ek wil bees iemand met die oonhou rui nie. Is dit hoe dit gaan werk as ons by die hemel kom? Ek weet van die, die joodse man wat al sy goed verkoop het, en hy, hy, hy het alles in goudstafel het omsit, en hy het in tasse gepak, en hy kom by die hemelpoorte aan, hy het tot sy hart vir die Heere gegeen, en hy kom aan en hy klop, en Gabriel maak jy op, hy sê, morgen, en hy sê, ja, skryf sy naam, hy sê, ek kom maar aankom, en hy sê, bring by, hy sê nie, jammer meneer, ons vat nie bagasie hier so nie. Staan jy, ek vat nie bagasie saam my himmel toe nie. So wat is een leven van oorlogloed dan? Nommer 1, dit gaan nie oor, vir God gaan dit nie oor die materiële nie. Wil God ons sien? Ja, hy wil ons sien, maar dit is nie sy alfa en sy omega nie. Oor gaan mooi, God is nie oormatig begaan oor die fysische omstandighede van ons leven nie. So wat is een leven in oorvloed? Johannes 17 vers 3 sê, En dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God in Jesus Christus, 
wat dier u gestuur is. Hier die definitie maak neringsvoorziening, hoor gemoe, ek lees nerings daar, dat het praat oor lengte van daar, gezondheid, voorspoed, familie of beroepen, karre, bankbalans en nie, niks van daar, hy staan in hierdie skrifgedeelte nie. Johannes sê, en dit is die eeuwig gelewe, dat hulle u kan ken die enigste ware God, en Jesus Christus wat hier u gestuur is. Om God te ken, is een oorvloedige lewe. Oor gemooi, dit help nie. As, as jy nie nou in tale praat nie, nee, ek sal eendag in die hemel met tale praat. Ga nie werkie. Ga nie werkie, want hoekom, hoekom praat ons nou in, in tale? Want nou spreek jy heilige gees, wat binnen in ons woon, borg en heren, tot God die Vader. Dis is Jesse de Plant, is wat in sy een video vertel, want hy kom in die hemel aan, um, en hy sien die heren, hy sien, hy was die Vader, en hy sien die Jesus, Jesus, jy weet, en hy sê vir hulle, so where is the Holy Spirit? Hulle sê, en hulle sê vir hom, on earth, the, <laughs> sekere goed wat nou hier is, is nou vir een leven in oorvloed, dit gaan nie in die jimmel werken. jy moet nou die oorvloed van Godse geest vat, jy moet nou die oorvloed van geneesing vat, jy moet nou die oorvloed van geloof vat, want in die jimmel gaan ons te bezig wees om God te verheerlik as om in geloof te kan staan, come on, maak het vir jou sin, so wat is die oorvloed van leven? Dit is nummer 1, om Jesus Christus en God die Vader te ken. Is om my eeuwige lewe te ontvang, is oorvloed. Kan ek vir jou sê, jy kan al die oorvloed op aarde hee, as jy nie die eeuwige lewe saam met Christus ontvang nie, gaan niks van dit vir jou in die hel tel. Dit is een mooie sê gezegde daar, het gaan nie in die hel tel. Sorg daarteen, dat jylle steeds toeneem in genade en kennis van ons Heere Jesus, ach, van ons Heere en Verlosser, Jesus Christus. So ek en jy moet verstaan, as ons een oorvloedige leven wil hee, dan moet ons op een plek kom, waar ons Christus, sy, 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 sy dood op die kruis, en die waarde daarvan, vir ons nou laat saak maak. Dat ons die inpak van die Heilige Geest in ons levens nou laat saak maak. Dat ons die geestdimensie nou laat saak maak. Dat ons die gaves van die Heilige Geest nou laat saak maak. Dat ons geloof, geneesing, um, vertrouwen, dit moet nou vir jou saak maak. En as het nou vir jou net a pie in the sky is, dan wil ek vanmorgen vir jou sê, dan sê die woord vir ons, leer God die Vader ken, so dat hierdie ding aan jou geopenbaar kan word. Jy het vanmorgen nodig om een verhouding met Christus te hee, en nie langer aan jou, aan jou leven van selfvermoe vast te klauw nie. Baie mense sê, man, jylle christene het nie by mekaar nie. Kom, ek gaf jy sê, het gaan nie oor of ons christene dit by mekaar het nie. Die vraag is, het jy een verhouding met, met die vader? Het die kruis dood al een inpak in jou leven gemaakt? Het die bloed van Jezus jou al vry gemaakt? Of is, iets, of, of is godsdienst iets vir jou net wat jy elke zondag doen? Sis dit jou gewete? Want dan het jy nie een leven van oorvloed nie. Dan het jy een leven van veroordeling. Dan het jy een, lewe, een leven van vrees. Dan het jy een leven van wonder. Maar wanneer ek in Jesus ingekoop is, dan begin die heilige geest verborgen hier tot God die Vader aan gaande my openbaar, en begin sekere goed in plek kom. So ek en jy het vanmorgen een kees om te maak, gaan ons kies tussen lewe en dood. Nou iemand wat hierdie mooi verstaan het, was David. En hierdie is seker een van die meest gekoteerde psalms ooit, psalm 23. En ons het het al, met elke oom wat sterf, sy ginsteling tekst was psalm 23. Ek het al hoeveel mense begrawe, en sê vir my, oe, my papiese beginsteling tekst was Psalm 23. En dan moet jy uit Psalm 23 uitbreek. En ek denk, daar is een waarheid die in, want, dat David die oorvloed van God verstaan het, is baie seker. En kom, ek wees hier net gauw, een gedeelte. Dit sê, die Heere is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hoor gauw gemooi, in Christus Jesus, is daar niks wat jou sal ontbreek. God sy teenwoordigheid maak, dat ons die onheil nie hoef te vrees nie. David sit in die veld, hy pas die skaap op, die leeuw kom, die beer kom, maar ek weet nie van julle nie, maar ek het nog bitter min ouwens een feit met die leeuw sien wen. Ek weet betu ouwens sê vir, sê vir my ou leeuwkie, dan voel hy die leeuw oorwin. Maar hoor ge gemooi, die leeuw, Die leeuw en die beer, hoekom, hoekom, praat, hoekom praat David oor een leeuw en een beer? Want weet jy wat, seker omstandighede wat tegen jou opstaan, lyk onoorwinbaar. Sekere toestande, wanneer een dokter die kanker oor jou diagnoseer, het jy al gesien, mense is vir jare siek, 
drink medikasie, hulle gaan aan, hulle lewe nog steeds die lewe, so die oomlik as die dokter die diagnose maak van jy kanker, dan sterf hulle binnen een paar maanden, hoekom? Want die leeuw en die beer lyk onoorwinbaar. Dan krijg je ander mense wat precies die selle diagnose het, en in geloof, toet ze een paar maanden later skoon, hoekom? Want as jy die Heere ken, en als God bij jou is, en ik en wil niet nou vir algemeen nie, is wonderlijke kinders van die Heere, wat al aan kanker gesterf het. So wat sê ik vir jou, dat as, ek sê nie vir jou, dat as jy, as jy die Heere nie ken nie, gaan jy sterf van kanker, en as jy, al ken jy die Heere, gaan jy nog steeds sterf. Al wat ik vanmorgen vir jou wil sê, is dat Godse plannen is bij hom wel bekend, al lyk het niet altijd voor ons so nie. En soms wonder ons oor hierdie goed, en soms wonder ons oor, hoekom laat die Heere hierdie in my leven toe? Maar David sê, die Heere is my herder, niks zal mij ontbreek nie. Al beteken het dat ek sterf, zal het nog steeds een wens wees. Paulus sê, die dood is voor mij een wens. Come on, want hij weet, hier is het slechtste tijdelijke, een slechtste tijd wat tijdelijk aan ons toegeken is. Want hij sê, en as jy gaan lezen in Romeine, dan sê dit, dat the sufferings of this present time, is not worthy to be compared with the glory about to be revealed in us. Dat die omstuimighede van hierdie tyd, is nie eens noemens waardig in termen van die heerlijkheid wat kom nie. En David het hierdie ding gestap en hy sê, die Heere is my herder, niks sal my ontbreek nie. God sê teenwoordigheid maak, dat hy nie hoef te vrees nie. En ek wil vanmorgen vir jou sê, ek weet nie wat jou uitdaging is nie, ek weet nie wat jou situasie is nie, maar ek wil vanmorgen vir jou sê, maak nie saak wat die wereld en wat die lewe op jou tafel sit nie, jy het die vermoe in Christus om dit te oorwin. Vers 2 sê, hy laat my neerle in groen weivelde, na waters van ris is, lei hy my heen. Die oorvloed van Gods genade word hier verwoord, in plekke van ris, vrede en nieuwe kracht. Het jy al achtergekom, dit kan hoe onstuimig wees, die ekonomie kan hoe nie in mekaar wees, dit maak die saakie, ek kan in die ris en in die vrede van Jezus, kan ek nog steeds bestaan. Of hy nou loudsheding is, of nie loudsheding is nie, dit gaan nie my saligheid beinvloed nie, dit gaan nie my heerlijkheid, dit gaan nie my joy steel nie. En dan vanmorgen wil ek vir jou sê, ek gaan vraag dat hulle net vir my kom speel, dat die oorvloed van Godse genade, word vanmorgen in plekke van ris gevind. Wanneer laas was jy net in die ris om te sê, jyre nou gee ek oor, ek gee nou boerel oor, ek gee nou my eie vermoe oor, ek gee nou my opinie oor, Ek, ek heb begin een vrede ervaar, die woord leer ons, hy sê, daar is een vrede van Jezus Christus, wat alle verstand te boven gaan. Come on, when last did you have that peace of Christ, that surpasses all understanding? Mense sê, ek kan nie verstaan, dat jy, dat jy blij is, in jou situasie. Iemand het eendag een mooi ding gesê, hy sê dat, vir hulle wat nie die Heere dien nie, sal dit op aarde, die enigste hemel wees wat hulle ooit ken. Voor hulle wat Christus dien, sal hierdie aarde die enigste hel wees wat hulle ooit ken. Daar is een vrede, in Christus opgesluit, een kracht van God binnen in jou wat aan hom behoort. Daai vrede, le nie in jou vermoe nie, dit le in God. Nou sê hy, ek stel aan julle, ek kies een leven en dood, kies die leven, kies die vrede. Ja, Heere, my my vlees is opstandig, en weet jy, ons vlees en ons geest is soos die twee honde wat beklui, weet jy wat my vlees wil my kwaad maak, my vlees wil hee, ek moet oordeel, my vlees wil hee, ek moet, ek moet, ek moet een wrok in my hart opbou, my vlees wil hee, ek moet twyfel, my vlees wil hee, ek moet God bevraag teken, maar my gees, my gees berg een vrede, wat in spuite van al hierdie feite, een vrede in my hart bring, wat my verstand te boven gaan. Wat beteken, as het sê, as met my verstand te boven gaan, dat het, jou vlees het nie die vermoe, om dit te verstaan nie, maar jou gees het. Want daar is kracht van God binnen in jou, wat aan hom behoort. En dis een leven van oorvloed. Daar is vrede, in Christus opgesluit. Daar is kracht, in hom opgesluit. Een nieuwe kracht, hoor gauw vanmorgen vir my, jy het na hierdie plek toe gekom vanmorgen, jy, het, jy sê vir jouself, ek weet nie, hoe ek morgen gaan maak nie. Ek weet nie hoe ek dier hierdie ding gaan kom nie. Ek weet nie waar ek die kracht vandaan gaan kry om, om hierdie opdracht wat God aan my toegeken het uit te voer nie. Maar hoor gauw vanmorgen vir my, daar is een kracht binnen in jou wat aan hom behoort, so jy hoef nie in jou eie kracht te staan nie. 
Jy is vanmorgen hier, jy is op die punt van opgee, ek wil vir jou sê, daar is een vrede, daar is ris, en daar is kracht in Christus, wat jou morgen radikaal kan verander. That's a life of abundance. Vers 3 sê hy, hy verkoop my siel, hy leid my in die spore van gerechtigheid, om sy naam ontwil. Die wijsheid van God, sal in ons die kracht gee, om die rechte besluiten te maak. Come on. Don't go in your own understanding, go in the power of the Holy Ghost. Moe nie ras en roulette met jou leven speel nie. Moe nie dit wat, wat jy vanmorgen besluit. Moe nie, moe nie dit doen op grond van ek sal iemand iets bewys nie. Kom op. Hoeveel keeses maak ons om te sê, maar ek sal jylle wees. Ek sal jylle wees, jylle is verkeerd. En op die einde van die dag bewys jy, hulle is verkeerd en waar los dit jou? Leeg, teleergesteld, seer, teruggeval. Kom op. Die wijsheid van God gee dat ons die rechte besluiten kan neem vir ons levenspad. Kan ek vir jou gesê, elke keer nog, wanneer ek besluiten my eie vermoog geneem het, moes ek die prijs self betaal. Elke keer wanneer jy sekere goed in jou eie vermoog doen, teenstrijdig met wat God sê, betaal jy die prijs. But if it's God's vision, He pays for it. If it's your vision, you pay for it. En nou praat ek nie net van financieel. Eindelijk is die leven so eenvoudig. Ons moet net een leven van oorgave leef. Ons moet eindelijk een leven leef waar ons sê, Heere, ek verstaan dat my beperkte vermoe, my beperkte intellect, nie dit kan vir my die poorte van die hemel oopmaak nie. Nie dit kan my more bepaal nie. Maar Heere, as ek in die wijsheid wandel, nou, nou gaan jy vir my makkelijk sê, ja, maar dit is Godse wijsheid. Nou sê die woord van die Heere, as jylle wijsheid kortkom, kan jylle dit van my afbid. Come on. Come on, how many times do we pray for the wisdom of God to guide us? Hoeveel keer bid ons om te sê, Heere, bring hier wijsheid, bring hier vrede, bring hier liefde, bring hier genade, so dat ek hierdie besluit recht kan neem. Want jy weet, ons doen dit nie, want betek keer gaan dit iets van my, van het, van, van my verg. Dit gaan betek keer verg dat ek moet vergewe wanneer ek nie die skillige is nie. Het gaan betek keer verg dat jy een situasie net achter jou, ans, achter jou sit, want dit is nie die geveg werd nie. Kan ek vir jou een ding sê, wat die bediening my geleer het, I pick my fight. Not every fight is worth the confrontation. Want dit is goed op die einde van die dag, vir die saakbereder. En nou sê die beide salig is die vredemakers. So wanneer ek in Godse wijsheid begin wandel, wanneer ek Godse wijsheid begin afbid, dan worde, jy sê jyre, Sal ek gaan vir hierdie geemo, of sal ek nie gaan vir hierdie geemo nie? Dan bid ek Godse wijsheid af. Heere, sal ek hierdie beroep aanvaar? Ja of nie, Heere, ek bid Godse wijsheid af. Wanneer ek praat van Godse wijsheid, dan praat ek van die plan en die destiny van Godse se wil vir my lewe. That's when I pray for the wisdom. We sien, want Godse wijsheid vir jou en Godse wijsheid vir jou in die selle saak is nie dat wendig altyd die selle ding nie. Maar daar is een plan en een destiny en een droom. En Jeremia sê dit vir ons baie mooi. Hy sê, ek ken die plannen wat ek kan gaan die hele koester. Plannen van deurbraak, plannen van oorwinning. Daar is planning van, as een beplanning van, weet jy wat, jy gaan een machtige inpak vir my maak. Betek hier verg dit iets van een mens. Betek hier verg dit dat jy prijse moet betaal, wat ander mense nie bereid is om te, bepaal, te betaal nie. Tyk hier verg die prijse wat jy betaal, dat jy dit lyk in die natuurlijke realm, of jy sekere goed van waarde prijs gee, maar eeuwigheidswaarde kan nooit met natuurlijke waarde vergelijk word nie. En daar is seker in uitdagings wat op jou pad gaan kom, waar die wijsheid van God jou behoud is, want in jou natuurlijke vermoe sal jy nooit hierdie toetslaag nie. Jy sal nooit dier hierdie ding kom, as jy, as jy het langer toelaat dat statistiek jou leidsman is, of as dat, dat die norm jou leidsman is, of as dat sociale opinie jou leidsman is nie. Hierdie goed kan nooit een leven van oorvloed vir jou bring nie. Maar wanneer ek in die wijsheid van God kom, David wat kom en sê, Heere, hy sê, jy verkoek my siel, hy leid my in die spore van gerechtigheid om sy naam ontwil. Hoekom, hoekom sê David dit? Want David het besef dat, Ek moet in Godse gerechtigheid wandel, want in my eie vermoe gaan ek het nie maak nie. In my eie vermoe gaan ek keeses maak, waarvoor ek later een prijs gaan betaal. Come on. Vers 4 sê, Al gaan ek in die dal van doodskade weer, ek sal geen onhul vrees nie, want jy is met my, jy stok in die staf, vertroos my. 
Die teenwoordigheid van die Heere in ons donkerste, dat is die teenwoordigheid van God in ons donkerste tijden. Maar toch sê mense, ek het so alleen gevoel. Come on, het jy dit al gehoor? In, in donker tijden, voel jy asof ons een kruid is, of voel jy jy is alleen? Hy sê, maar in my donker tijden sal jy teenwoordigheid, sal jy nabijheid, sal intimiteit met jy, sal die vrede wat, wat mense nie verstaan nie, sal dit my leidsman word. En vanmorgen sit jy hier en jy voel alleen, jy voel uitgeskop, jy voel die wereld is tegen jou, jy voel dat niks werk uit nie. David sit daar, die jongste van hoeveel broers, hy is gesalf as koning, hy sit in die koningse paleis, hy speel harp vir een malman met om met een spies gooi, hierdie goed maak jy vir hom sin nie. But he never rebels against the plan of God. He never, hy, hy rebel, rebeleer nooit in hy, hy plan van God nie. Hy is die koning. Hy moet a, hy moet a, hy moet a rees gaan weg. Die koning sy amer pas om nie. Kan ek vir jou sê, you can never credential fight something. Titels gaan jou nie dier jou moeilike tye en jou donker tye bring nie. Dis die teenwoordigheid van God wat jou dier het vat titels en, 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 en name en, en al die verskrikkelijke goed wat ons so jaag in die lewe, kan nooit die teenwoordigheid van God vervang nie. En ek vir jou sê, daar was al hoeveel tyde, dan, dan, dan rebeleer ek so bykie met die heren, of ek strijd so bykie met om een paar goed, en dan wil ek gaan bid, maar ek voel ek kan nie bid nie, en ek gaan sit daar, en dan sit ek vir my muziek aan, en dan wil ek bid, maar ek weet nie wat moet ek bid nie, en dan besef ek, bly net stil. En my grootste openbaring is van my eie leven, het in tye gekom waar ek stil geblei het. Because his presence will chase away the demons. His presence will deal with the enemy. His presence will saturate your, your heart. There's a hardcore, hardcore wired void inside of you that only God can fill. Dat is een leemte in elke mens. Kan ek vir jou sê, dwelms verslaafd is, nee. Wil nie graag pinkvarkies sien nie. Oeh, het jy al gesien hoe lyk ouwens wat dwelms gebruik? Hulle sê daar in een kamer, dit is veil, dit stink, dit, en hulle sê daar. Dit, denk jy, dit is waar na hulle op soek is. Nee, die dwelm vulle void, wat niks anders kan vul nie. Net soos wat lieg en steel en skelm en skinner en vechgees jou woord vol, is dwelms besig om hulle woord te vol. En iemand het een dag mooi gesê, hy sê, don't judge someone else because, because he sins differently from you. Come on. Maar David het hierdie ding gesnap en hy sê, hy sê hierdie ding so mooi, hy sê, al gaan ek dier het dal van doodskade weer, ek sal geen onhul vrees want hy is Hy is met my. Vanmorgen hier om vir jou te sê, dat God is met jou. Die duivel het ook een oorvloed van plannen. Vrees, angstigheid, onheil, hierdie goed, alles, verloor hulle kracht, wanneer die teenwoordigheid van God oor jou leven kom. Vers 5 sê, Hy berei het tafel, voor die aangezicht, voor my aangezicht, teen oor my teenstanders. Man, as jy hierdie snap, Mephi boos het, is verlam. En die koning sê, is daar iemand in die huis van Saul wat ek nog kan sien? En hulle sê, ja, die klein sien van Saul, Mephi boos het, wat verlam is. Hulle sê, bring hom in. Hy gaan sit aan die tafel van die koning. Hy sê vir die koning hierdie woorde, wie is ek een hond, dat jy aan my so dink? Kom on, wie van ons voel? Heere, hoe kan ek in die teenwoordigheid kom? Een hond soos ek. Jy sê, die duivel wil hee, moet soos een hond voel vanmorgen. Die duivel wil vanmorgen hee, jou, jou verlede moet, moet jou identiteit vir jou skets. Die duivel wil hee, dat die verkeerde kees is wat jy gemaakt het vanmorgen, jou moet disqualificeer. Die duivel wil hee, dat jou gebrek sigbaar sal wees aan een gangse koninkryk. Die duivel wil hee vanmorgen, dat jy moet besef, jy het jou nalatingskap verloor. Hy was die klein sien van die koning, wat verlam by die boord sit in bedel. Die duivel wil dit vanmorgen vir jou gee om te sê, laat toe dat jou verlede jou disqualificeer. Come on. Maar die koning sê, is daar iemand in die huis van Saul wat ek kan sê? En hy sê, kom sit aan my tafel, hoekom? Want as ek aan die tafel van die koning sit, dan bedek die koningse tafel my gebrek. Daar is een tafel vanmorgen wat met jou verlede deel. 
die bloed van Jezus aan die kruis, die tafel wat Christus voor ons gedek het, is vanmorgen hier om jou vrij te maken. Het is, is vanmorgen hier om jouw identiteit voor jou los te maken in, in God die Vader. Het is vanmorgen hier om voor jou te kan sê, jy hoef nie langer te vrees nie. Het is vanmorgen hier om voor jou te sê dat, maak die saak hoe jou gebrek lyk nie, daar sal een oorvloed wees. Want toen Mephie boos het aan die tafel kom sit, toe sê hy, en sê, jy sal brood hee, vir die rest van jou leven om van te eet. Come on, kom ons praat oor oorvloed vanmorgen. Oorvloed vanmorgen is wanneer die plan van God vir jou aan jou bekend raak. And that you, and then you start pursuing that plan. You start chasing that thing that God's got for you. And nothing will convince you to disqualify yourself again. Take your mark ons foute wat ons prijse koos. Maar hierdie sê baie mooi, hy sê vers 6, Net goedheid en gins sal my volg al die dag van my leven. When I pursue the plan of God, goodness and mercy shall start following me. Man, dit moet een wonderlijke plek wees, waar jy moet wegbeweeg van die gins en die goedheid van God, is bezig om my te oorval. Ek wil net so'n bykie ruimte maak, dat ek net wees soos een mens voel. Come on, dis wanneer goedheid en gins jou volg, dan raak die plan van God, so deel van jou leven, it becomes a lifestyle. It changes everything. Nou maak mense sy opinie nie meer saak nie. Nou maak die foute van gister nie meer saak nie. Wil jy vanmorgen een leven van oorvloed heen, dan wil ek vir jou sê, dan is het tyd dat ons op die doorsvloer van God kom. Ek lees hierdie vir ochend raak, en uh, dit vertel die verhaal van die skryver hier, sê dat sy was by a, of sy of hy, was by een vlooimark. En hy sê nie, is dat hierdie man met hierdie verslete kleren, en sy kleren is verblijk, en hy het so sy breelkie, wat, wat al so verblijk is, en hy het een lendelam tafelkie, En, en hy loop al rond, en hy probeer allemaal oortuig om hierdie boek op sy tafel te koop, wat sê, hoe om vinnig rijk te word. En die skryver sê, sy, ek neem aan, het was een vrou, sy sê, ek was so, ek was so begeesterd om net in sy oomblik, in, in sy oor te gaan fluister en vir hom te sê, lees die boek. Lees die boek, doen wat in hy boek staan, en jy gaan vinnig rijk word. Het is lachwekkend, maar ongelukkig, ek gaan dit, ek quoteer wat die persoon geskryf het, het is lachwekkend, maar ongelukkig, ook soms waar, vir ons as kinders van God, en vir ons die kerk. Ons het die boek, ons moet omlees, met specifieke, specifieke verwysing na Romeine 8, hy sê, ons het die boek, wat ons sien, dat God vir ons leven wil gee, hy wil in ons, dier die heilige geest, geestelik, wil hy ons geestelike reik maak, en ons oorleef maar net. Ons karring soos bedelaars, baie keer nog op die vulles hoope van sonde rond. Ons loop in verslete klere, verblijkte son sambrele rond, terwyl ons nieuwe klere skoon gewas, dier Jesus Christus kan dra. Ons levens is leeg, terwyl die heilige geest ons levens wil vul, met liefde. Ons is, ons is soos bedelaars, hierdie, toe ek hierdie lees, toe tref het my so hard, dat ons is soos bedelaars, wat op die as hoope, van sonde rondkarring, terwijl Jesus eindelijk, vir ons leven in oorvloed het. En as ons wil praat oor oorvloed vanmorgen, wil ek vir jou sê, kry jou kop van die materialistische af, kry jou kop vanmorgen op die geestelike realm, waar ons sê, daar is een kracht in jou, met een plan vir jou, wat aan God behoort. Maar ons loop rond, soos, soos bedelaars op as soep, die as soep van sonde. En jy kan jou eie sonde definieer vanmorgen. Jy kan jou eie as soep identificeer vanmorgen. Jy kan na jou eie kleren kyk en jou verblijkte sonde sambreel. En jy sal weet waar jy staan. En ek wil vanmorgen vir jou sê, daar is een uitroep uit die hemel uit vanmorgen, om te sê, as jy, as jy leven van oorvloed wil leven, streef daarna om om te ken streef daarna om om, hy, om die kracht binnen in jou in werking te kry, wat destiny aan jou gaan openbaar, wat morgen aan jou gaan openbaar, wat vanmiddag aan jou gaan openbaar, jy sien, want ons kan op goeie idees functioneer, of ons kan op God idees functioneer, daar is een deurbraak vir elkeen van ons vanmorgen, te sê, Heere, ek is moeg vir die ashoope van sonde, 
Ik moet gaan voor om mijn eigen ding te doen. Ik moet gaan voor om om een slagoffer van vrees te wees. Ik moet gaan voor om een slagoffer van die onbekende te wees. Ik moet gaan voor om niet te weten wat die doel en die destinie van mijn leven is. Ik is moet gaan voor om hierdie persoon te wees wat ik in die speel kijk. Want als ik naar mijn speel kijk, dan zie ik niet wat die woord zegt dat ik verander van één graad van eerlijkheid naar een volgende graad van eerlijkheid. Nie. Come on. So misschien moet jij vanmorgen bepaal, wat is jouw mate van oorvloed? En wat de mate van oorvloed jaag jij? Dit gaan een baie kras klink. As jou mate van oorvloed net is om goede gezondheid te hee, then it's labor in vain, because it's not going to count in heaven. Jou geestelik of jou aardse gezondheid maak niet een verskil in hoe jy in die hemel gaan lyk. Want die woord sê ons gaan een verheerlikte lichaam ontvang van waar die pijn en die seer en die teleerstellings nooit weer zichtbaar gaan wees. Come on, so we shouldn't chase that. Als een goede bankbalans jou mate van oorvloed is vermoorden, dan wil ik vir jou sê, you can't take luggage to heaven. Ek het nou nou baggage in plaats van luggage. Ek weet, jy gaan het optel. Sê, want die hemel vat nie begaas heen. So if you chase, if, you, if, you, if you're gathering luggage, it's not worth it. So wat, wat, moet my, wat moet my mate van oorvloed vanmorgen bepaal? Nummer 1, hoe goed ken ek God? En wat is sy plan vir my? Wat is sy doel met my? Hoe lyk, sy, hoe lyk vanmiddag? Kom ons, kom ons vergeet dan nou van, van oor een jaar en twee jaar en drie jaar en my bediening en my dit. Hoe lyk vanmiddag? Wat wil God hee vanmiddag? Moet ek vanmiddag iemand vergewe? Moet ek vanmiddag een saak gaan recht maak? Moet ek vanmiddag... Moet ik vanmiddag dalk die mindere wees waar ek eindelijk die meeste moet wees? Moet ik vanmiddag dalk een ander perspektief oor morgen kry? Moet ik dalk anders oor een saak begin dink? Moet ik vanmiddag sê dat vrees, jy het geen plek nie? As jou mate van oorvloed vanmorgen nie aan eeuwigheidswaarde gekoppel het nie, dan is dit so'n een gejaag na grashalms. Ons neidig op een begrafnis waar die afsluit liet grassade in die wind is. Come on. As jou, as jou leven van oorvloed nie eeuwigheidswaarde het en as het nie aan die mate van Godse karakter gekoppel is nie, dan is het grassade in die wind. 